প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আবু হাসান আবুল হাসান আসসালামু আলাইকুম শেখ বাড়ি করার জন্য ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা জায়েজ হবে কিনা এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করে যে ব্যাংক শর্তারোপ করে শুধুমাত্র বাড়ি করার জন্য সেই টাকা ব্যয় করতে হবে মোহাম্মদ আবুল হাসান লোন নেয়া লোন নিয়ে বাড়ি করা ব্যাংক থেকে জায়েজ নাই অর্থাৎ লোন নিয়ে যদি এক টাকাও বেশি দেন জায়েজ নাই যদি বলেন যে লোন দিছে আমাকে আমি ফেরত দিব এটা কর্জে হাসান হবে তখন জায়েজ হবে কিন্তু লোন নিয়ে একটি পয়সা যদি বেশি দেন সেটাই সুদ হবে লোন নেওয়া জায়েজ নেই আপনাকে অবশ্যই নিতে হবে কি নিতে হবে আপনাতে আপনার তার থেকে নিতে হবে কি লগ্নি অর্থ লগ্নি করা যেটাকে বলা হয় তার থেকে ইনভেস্ট নেবেন আপনি ইনভেস্ট কিভাবে নেবেন তার থেকে বলবেন যে আমি বাড়ি করব আপনি আমাকে রড সিমেন্ট কিনে দেন আপনাকে আমি যতদিনের দাম ধরেন বেশি অসুবিধা নাই বাকি বাকিতে কিনে হিসেবে আপনি দেন আপনি আমাকে এই বাড়ি করতে আমার লাগবে বিশ লাখ টাকা আপনি বিশ লাখ টাকার রড সিমেন্ট দেন আমি আপনাকে এই ঠিকে এটাকে দাম ধরে দেন আমি বিশ বছর দশ বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে আপনি সেই টাকা একটু বাড়তি দিয়ে বিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট দাম দিয়ে বাড়তি দিয়ে আমি সেটা শোধ করে দেবো সেটা শুধুমাত্র বৈধ এখন সেটা ইসলামী ব্যাংকও হতে পারে অনস্থায়ী ব্যাংকে যদি আপনার সাথে যেটা করে সেটা বৈধ শর্ত হচ্ছে আপনাকে পণ্য দিতে হবে পণ্য দিতে হবে টাকা নন যে ব্যক্তি টাকা দিচ্ছে আপনাকে আর টাকার বিনিময়ে একটা টাকাও বেশি দিচ্ছেন সেটা শুধু হচ্ছে আর যে এমন লোন দেয় আপনাকে যে টাকা বেশি দিতে হবে না তাহলে সেটা বৈধ হবে কোনো ব্যাংক আপনার সেটা করবে না এর অর্থ হচ্ছে আপনি অবশ্যই ব্যাংক থেকে কোন লোন নিতে পারবেন না লোন নিয়ে বাড়ি করলে সেটা হারাম হবে আপনি এই বাড়ি কবর নিয়ে যেতে পারবেন না আপনার সন্তানের জন্য আপনি নিজে কেন এত বড় এত বড় রিস্ক নেবেন এত বড় হারাম কাজ করবেন এই সন্তানের জন্য যে কাজটি আপনি করে যাচ্ছেন সন্তান কিন্তু আপনাকে আজাদ থেকে বাঁচাতে পারবে না আল্লাহ আজাদ থেকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে উচিত এই সাধারণ ঘরে বাস করে যান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু জাহান্নামের আজাদ অত্যন্ত কঠিন জাহান্নাম আজাদ থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এই ব্যাংকের সুদি লেনদেন থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তো বিজ্ঞান করুন